நேர்கள் அனைவருக்கும் ரூஸ்டர் நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் இது நம்மளுடைய சரியா தவறா நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியில் வழக்கம் போல் சமூக வலைதளங்களில் பரவலாகக்கூடிய இமேஜ் அல்லது வீடியோவை எடுத்து அந்த வீடியோவில் இருக்க அல்லது இமேஜில் இருக்க விஷயம் உண்மையாக பொய்யா அப்படின்றத அலசி ஆராய்ஞ்சி உங்களுக்கு தகவல் கொடுக்க போகிறோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் ஒரு நேர் நமக்கு அனுப்பியிருக்க ஒரு இமேஜ் தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த தேர்தல் பரபரப்பில் தேர்தல் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு இமேஜ் தான் அனுப்பியிருக்காரு அது என்ன அதில் இருக்க விஷயம் என்ன அப்படின்றத தொடர்ந்து பார்க்கலாம் உலகிலேயே முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஜனநாயக தேர்தல்களில் ஒன்றான இந்தியாவினுடைய மக்களவை தேர்தல் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஏப்ரல் பதினொன்றாம் தேதி இன்னைக்கு காலையில் ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆந்திரா உத்தரப்பிரதேசம் சத்தீஸ்கர் மாநிலம் உட்பட சில மாநிலங்களில் முதல் கட்ட தேர்தல் வந்து இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க தமிழகத்தில் ஏப்ரல் பதினெட்டாம் தேதி எம்பி தொகுதிகளுக்கு மட்டும் இல்லாமல் பதினெட்டு சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கும் தேர்தல் நடக்க இருக்கிறது பேலன்ஸ் இருந்த நான்கு தொகுதிகளுக்கும் தேர்தல் அறிவிச்சிருக்காங்க மே பத்தொன்பதாம் தேதி அந்த நான்கு தொகுதிகளுக்கு மட்டும் சட்டமன்ற தேர்தலும் நடக்க போகுது தேர்தல் பரபரப்பு மிகுந்த இந்த சூழ்நிலையில் தமிழ் தமிழகத்தில் தேர்தல் சம்பந்தமாக எல்லாரும் நோட்டாக்கு ஓட் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த இமேஜ் வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த இமேஜில் இருக்க விஷயம் என்னன்னு பார்த்துடலாம் எல்லாருமே நோட்டாக்கு ஓட் போடுங்க நோட்டாக்கு முப்பத்தைந்து சதவீதத்துக்கும் அதிகமாக ஓட்டு கிடைச்சதுன்னா நோட்டா தான் வெற்றி வேட்பாளர் ஆகிடும் அதனால அந்த தொகுதியில் வந்து குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி வந்து அமல்படுத்தப்படும் ஆறு மாதங்களுக்கு ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் நடத்தப்படுற தேர்தலில் முன்னாடி யாரெல்லாம் வேட்பாளர்களாக இருந்தாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் வேட்பாளராக நிற்கிறதுக்கு அனுமதி வழங்கப்படாது அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க இது உண்மையா இதில் இருக்க உண்மைத்தன்மை இளைஞர்களும் புதுசாக ஓட் போட போகிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இளைஞர்களும் தான் அதிகமாக இந்த இமேஜ் வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்ற ஒரு செய்தியும் இருக்குது இந்தியாவில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் தொள்ளாயிரம் மில்லியன் வாக்காளர்கள் வந்து தங்களை வாக்காளர்களாக பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அதில் இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தலுக்கு மட்டும் எண்பத்தி மில்லியன் மக்கள் வந்து புது வாக்காளர்களாக வந்திருக்காங்க இந்த எண்பத்தி நாலு புள்ளி மூணு மில்லியனில் பதினஞ்சு மில்லியன் மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டுலேருந்து பத்தொன்பது வயசுக்கு உட்பட்டவங்க இந்த இளைஞர்கள் மனநிலை தான் நோட்டாக ஓட் படணும் அப்படின்ற ஒரு மனநிலை அதிகமாகவே இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் உண்மையிலே நோட்டாக்கு ஓட் போட்டால் அப்படிலாம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இல்லை அந்த இமேஜில் ஃபார்வர்ட் பண்ணுற மாதிரி எதுவுமே நடக்காதுங்க ஒரு தொகுதியில் நோட்டாக தான் அதிக வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றிருக்கு அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை இருந்தால் கூட நோட்டாவுக்கு அடுத்து நோட்டாவுக்கு நூறு ஓட்டு இருக்குது அடுத்து இருக்க ஒரு வேட்பாளருக்கு வந்து தொண்ணூறு ஓட்டு இருக்குது அப்படின்னா அந்த தொண்ணூறு ஓட்டு யார் வாங்கியிருக்காரோ அவர் தான் வெற்றி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்படுவார் இதுதான் நோட்டாவினுடைய உண்மைத்தன்மை அப்புறம் எதுக்குப்பா இதை வச்சுருக்காங்க இது இல்லாமலே இருக்கலாமே அப்படின்னு ஒரு சிலருக்கு நினைக்கலாம் ஆனால் சுப்ரீம் கோர்ட்லேருந்து ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு வந்து யாருக்குமே ஓட்டு போட விருப்பம் இல்லை அப்படின்றதுனால நோட்டான்ற ஒரு ஆப்ஷன் இல்லைன்னா நீங்கள் வாக்குச்சாவடிக்கு போகாமலே இருந்துருவீங்க உங்கள் ஓட்டை வேறு யாராவது போலி ஓட்டாக போடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா அதை தவிர்க்கிறதுக்கு இந்த நோட்டை பயன்படுத்த சமயத்திலும் நூத்தி ரெண்டு வாக்குச்சாவடி எந்திரங்கள் வந்து பழுதடைஞ்சிருக்கிறதுனால மக்கள் கிட்ட ரொம்பவே அதிருப்தி உண்டாயிருக்கு மேலும் வேட்பாளர்கள் கிட்ட ஒரு விவாத பொருளாகவே இது மாறி இருக்குங்க ஆந்திராவின் அனந்தபூர் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வாக்குச்சாவடியில் ஒரு வேட்பாளர் அந்த வாக்குப்பதிவு எந்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய பெயர்கள் வந்து சரியாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கோவப்பட்டு ஒரு வாக்குப்பதிவு எந்திரத்தை தூக்கி உடச்சிட்டாரு இதனால அங்கவும் கொஞ்சம் பரபரப்பு ஏற்பட்டு கடைசியில் போலீஸார் அந்த வேட்பாளரை கைது பண்ணியிருக்காங்க இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் தான் வர பதினெட்டாம் தேதி தமிழகத்துக்கு தேர்தல் வரப்போகுது அதனால இந்த நோட்டாவை சம்பந்தமாக ஃபார்வர்ட் பண்ணுறவங்களாம் இனிமேல் அந்த விஷயத்த ஃபார்வர்ட் பண்ண வேணாம் அதில் இருக்கிறது உண்மை இல்லை உண்மை என்ன அப்படின்றத தெளிவாக பார்த்துட்டோம் உண்மையிலேயே இளைஞர்கள் இந்தியாவில் மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நோட்டாவுக்கு ஓட் போட்டுட்டு நம்ம ஒதுங்கிக்கிறதுனால இங்கே எந்த ஒரு மாற்றமும் வராது உங்க தொகுதியில் யார் சரியான வேட்பாளர் அப்படின்றத நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து அந்த வேட்பாளருக்கு ஓட்டு போடுங்க அப்பதான் மாற்றம் வரும் சொல்லிட்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது இதே மாதிரி உங்களுக்கு டவுட் இருக்கக்கூடிய இமேஜ் அல்லது வீடியோவை ஸ்கிரீன்ல தெரிகிற இன்ஃபோ டாட் த அப்படின்ற மெயில் ஐடிக்கு அனுப்புங்க அந்த வீடியோ அல்லது இமேஜில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் உண்மையா பொய்யா அப்படின்றத அலசி ஆராய்ச்சி உங்களுக்கு தகவல் கொடுக்க நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் இந்த